ट्रयांग ट्रयांग ट्रयांगिट ट्रयांगिटल ट्रयांगिटल ईक्ल Express the perimeter of the hexagon using L. पर perimeter uh, hexagon का perimeter ने नमला L use ये दे express ये ना। नमको एक हिंदी दानी चंडा। A regular hexagon has all its uh, six sides equal in length. और एक regular hexagon के six sides सम length ली के लायरी के में ना एक हिंदी नमक का दानी चंडा ले। अंगने याने इंडे perimeter नमक के अंदर दाम। perimeter नो बराने एल्ला side उन गुड़े आड़ी चाहिए ना दाना। ुलवल अब इतर सैडा इतर सैडा मिल सैडा 
ചുറ്റും നാല് സൈഡ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ മുകളിലും താഴെയും ഓരോന്ന് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ സിക്സ് ഫേസസ് ആണ് ഒരു ക്യൂബിനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാ സിക്സ് ഫേസസ് ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദം ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ സ്ക്വയേഴ്സ് അപ്പോൾ ക്യൂബ് നമുക്കറിയാം ക്യൂബിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും സ്ക്വയർ ആണ് അത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ആൻ എഡ്ജ് ഓഫ് ദി ക്യൂബ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എൽ ഫൈൻ ദ ഫോർമുല ഫോർ ദ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി എഡ്ജസ് ഓഫ് എ ക്യൂബ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ക്യൂബിൻ്റെ എഡ്ജസിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കി ഇവിടെ നമുക്ക് ലെങ്ത് എന്താണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എൽ ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്യൂബ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഫേസസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ക്യൂബിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും ഐഡൻറ്റിക്കൽ സ്ക്വയേഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സ്ക്വയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് സ്ക്വയറിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും ഐഡൻറ്റിക്കൽ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഈ ക്യൂബിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും ലെങ്ത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഇതും 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 എല്ലാമാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതും എല്ലാം എന്ത് തന്നെയാണ് എല്ല് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ക്യൂബിന് എത്ര എഡ്ജസ് ഉണ്ട് എഡ്ജ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇതിനെയാണ് എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് രണ്ട് ഫേസ് തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇത് സൈഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തു പറയുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അതായത് ഇത് മുകളിലത്തെ വശവും ഈ വശവും കൂടെ ഈ രണ്ട് സൈഡും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇതിനെയാണ് എന്തു പറയുന്നത് എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ക്യൂബിന് എത്ര എഡ്ജ് ഉണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇത് കണ്ടോ ഇതൊരു ക്യൂബാണ് കണ്ടോ ഇതിന് എത്ര എഡ്ജസ് ഉണ്ട് നോക്കിയേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡും ഈ ഒരു സൈഡും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് അല്ലേ ഇതാണ് എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ പിന്നെ ഈ താഴ്വശത്തും അതേപോലെ ഫോർ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം എയ്റ്റ് ആയി പിന്നെ ഈ സൈഡ്സിലുണ്ട് നയൻ ടെൻ ഇലവൺ ട്വൽവ് അല്ലേ ഇത് അപ്പം ടോട്ടൽ എത്രയുണ്ട് ട്വൽവ് എഡ്ജസ് ആണ് ഒരു ക്യൂബിനുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ മുകളിൽ നാല് നാല് അഡ്ജ് താഴെ നാല് അഡ്ജ് പിന്നെ ഇവിടെയാണ് ഈ സൈഡിൽ സൈഡിൽ നാല് അഡ്ജ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര അഡ്ജാണ് ഒരു ക്യൂബിനുള്ളത് ടോട്ടൽ ട്വൽവ് എഡ്ജസ് ആണ് ഒരു ക്യൂബിനുള്ളത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി എഡ്ജസ് ഓഫ് എ ക്യൂബ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും എല്ലാ എഡ്ജിൻ്റെയും കൂടെ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി എഡ്ജസ് ഓഫ് എ ക്യൂബ് is equal to എന്താണ് ട്വൽവ് എൽ അതായത് എല്ലാ എഡ്ജിൻ്റെയും കൂടെ ലെങ്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ട്വൽവ് എഡ്ജസ് ആണുള്ളത് സോ ട്വൽവ് എൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഈസ് എ ലൈൻ വിച്ച് ജോയിൻസ് ടു പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ ആൻഡ് ഓൾസോ പാസസ് ത്രൂ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്താണ് എന്ന് പഠിച്ചല്ലേ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ലൈനിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സർക്കിളിലെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിനെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ എ ബി ഈസ് എ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ അപ്പോൾ ഈ സർക്കിളിലെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ബി ആണ് ഇത് ഈ സർക്കിളിലെ ഈ പോയിൻറ്റിനെ ഈ പോയിൻറ്റിനെയും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് സെൻറ്ററിൽ കൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് സി ഈസ് ഇറ്റ്സ് സെൻറ്റർ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സ്പ്രസ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഡി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് ഡയമീറ്ററിനെ നമ്മൾ റേഡിയസിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഡയമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ റേഡിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള ലെങ്ത് ആണ് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇതും ഒരു റേഡിയസ് ആണ് അപ്പൊ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈ റേഡിയസും ഈ റേഡിയസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഡയമീറ്റർ ഇവിടെ എ ബി ആണ് എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എ ബി ഈസ് ഇക്വൽ ടു നമുക്ക്
to find the sum of three numbers 14 27 and 13 we can have two ways first we may first start 14 and 27 to get 41 and then add 13 to it to get the total sum 54 appo namaku 14 dayum 27 dayum 13 dayum sum kandupidikkanengil namaku rendu vadigal undu first endana avaru parnjirikkunnathu first parnjirikkunnathu nammal 14 um 27 um kode add cheyyam idu rendum kode add cheyyam and then add 13 to it ennittu nammal idinte kode 13 add cheyyam appo namaku endu kittum 14 plus 27 is 30 41 ഫോർട്ടി വൺ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ആദ്യം നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തേർട്ടീൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ അടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വി മേ ആഡ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആൻഡ് തേർട്ടീൻ ടു ഗെറ്റ് ഫോർട്ടി ആൻഡ് ദെൻ ആഡ് ഫോർട്ടീൻ ടു ഗെറ്റ് ദ സം ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പിന്നീട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആൻഡ് തേർട്ടീൻ ആഡ് ചെയ്യും ട്വൻറ്റി സെവനും തേർട്ടീനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർട്ടി കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഫോർട്ടീൻ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ഈസ് ഫോർട്ടി എന്നിട്ട് ഈ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടീൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ഈക്വലാണ് അതായത് ഇത് ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴും നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കിട്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോഴും നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കിട്ടി ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇത് അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദിസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഫോർ എനി ത്രീ നമ്പേഴ്സ് ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് നോൺ ആസ് ദി അസോസിയേറ്റിവിറ്റി ഓഫ് അഡീഷൻ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് എക്സ്പ്രസ് ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി വിച്ച് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ ദി ചാപ്റ്റർ ഓൺ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ എ ജനറൽ വേ ബൈ യൂസിംഗ് വേരിയബിൾസ് എ ബി ആൻഡ് സി അപ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയെ നമ്മൾ വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയെ നമുക്ക് വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇതിനെ നമുക്ക് നമുക്ക് എയും ബിയും സിയും ആണ് നമ്മൾ വേരിയബിളായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലെറ്റ് എ ബി ആൻഡ് സി ബി ത്രീ വേരിയബിൾസ് ദെൻ എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് ഇതിനെ എ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇതിനെ ബി ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇതിനെ സി ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം എന്ത് എഴുതാം എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അല്ലേ രണ്ടിനും സെയിം വാല്യൂ ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെ എഴുതാം ഇതിനെ എ ബി സി എന്നെടുത്ത് എങ്ങനെ എഴുതാം എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോൺ ആസ് അസോസിയേറ്റിവിറ്റി ഓഫ് അഡീഷൻ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് അപ്പം വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്ത് അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതി എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് ഇത് ഈസി ആയിരിക്കും ഇത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പോർഷനുമായിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം